نظرة قريبة للنسر الجبار صور فريق من بي بي سي شريطا عن حياة أحد أضخم وأقوى النسور في العالم وهو النسر هربي الذي يعيش في وسط وجنوب القارة الأمريكية ونجا أعضاء الفريق أثناء مهمتهم من هجوم شنه عليه من نسر العملاق الذي يقتات من لحوم القردة التي يقنسها ورغم حجمها الضخم تتميز هذه النسور بسريتها التامة حيث نادرا ما تشاهد على أغصان الأشجار ومع ذلك تمكن فريق بي بي سي من تصوير مشاهد أخاذة عن حياة النسر بما في ذلك مراحل نمو أحد فراخه إلى أن اشتد عوده ويبلغ طول النسر مترا واحدا وامتداد جناحيه مترين اثنين ويجدر بالذكر أن حجم إناث نسر هربي يفوق عند الذكور بحوالي أربعين بالمئة وقد يبلغ وزنها تسعة كيلو جرامات وطول مخالبها ثلاثة عشر سنتيمترا وعادة ما تصطاد هذه النسور القردة التي قد تكون بنفس وزنها وأيضا الغزالة والكسلانة والخنزير البري لكن كون هذه الجوارح تعيش في إحدى أكثر الغابات كثافة على ضفاف الأمازون يجعل مراقبتها أمرا صعبا وعندما انطلق مخرج الأفلام الوثائقية المتخصص في حياة البراري فيرجوس بيلي مع فريقه إلى غابة أورينوكو المطيرة في فنزويلا كان عازما على التغلب على تلك العقبات ويقول بيلي إن الشعور الذي يغمرك عندما تتمكن من مشاهدة نسر هربي هو أنك تنظر إلى ديناصور وليس إلى طير ووضع فريق بي بي سي كاميرا موجهة إلى شجرة بنى عليها زوج من النسور عشة ثم تتبع مراحل حياة صغارهما وكل المغامرات التي عاشتها منذ خروجها من بيدها وإضافة إلى القردة وغيرها من الحيوانات هاجمت نسور هربي فريق التصوير مما جعل أفراده يرتادون خوذات وسترات واقية من الرصاص لاتقاء شرها ورغم كون مصوري بي بي سي حفظوا على مسافة لا بأس بها بينهم وبين عش النسور معظم الوقت فقد اقترب منه لفترة وجيزة جدا مرتين وهم يرون أن مجازفتهم كانت في محلها إذ مكنتهم من تسجيل معلومات قيمة عن سلوك نسور هربي واكتشف الفريق أن فراخ نسر هربي تمكث في عشها سنة كاملة بعد خروجها من بيضها وهي مدة أطول من تلك التي تقضيها معظم النسور في عش الوالدين كما لاحظ أن كبار النسور تحاول الصيد بعيدا عن العش لترك طرائد وفيرة لصغارها التي تحتاج إلى تدريب في المناطق المجاورة وكانت معكم في التعليق الصوتي رندا حسن